Привет! Сегодня я решила переделать свой рабочий стол. Поехали! Мое до. Очень много ненужных вещей, беспорядок, никакой организации. Нужно срочно что-то предпринять. Первым делом я хочу расхламить вот эту вот полку, на которой в основном нет моих вещей, разве что завалялся этот мой веерочек с детства, знаете. Вот это вот все остальное. Ну ладно, еще мой кубок, ладно, ладно. Ну и зарядки, ну и важно. А, ну и это тоже мое. Я это постараюсь куда-то убрать, положу там ящики своей сестры, потому что это ее, как бы, по сути. И вот этот шкафчик, тут тоже лежат в основном вещи моей сестры. И есть и мой хлам, конечно. Вау! Сейчас задача посложнее постараться как-то убраться вот тут. У кого тоже были такие в детстве? Вытащить-то я все вытащила, что с этим делать, я не особо понимаю. Многие вещи соберу в отдельный пакет, который потом мы отдадим родственникам, у которых есть еще дети. Для этой переделки я заказала немножечко вещей на Озон и на Валберис. И вот спустя пару дней мне уже пришла моя первая посылка с Озона. Хочу сказать сразу, что у меня эта переделка максимально бюджетная, и поэтому вещей будет не так много, но я все же постараюсь сделать свое рабочее место хоть чуточку лучше. На самом деле вот это самая дорогая и основная вещь. Я рада, что она мне пришла первой. Мне кажется, что вы сами уже во всем догадались, как можно можно преобразить за 2 секунды любое место. Неоновая лента. Но она немножко отличается от обычных, потому что она гибкая. Здесь такая не очень приятная история, как я ее заказывала. Сначала я смотрела на Валбрисе, потом перешла на Озон. Сравнила там цены и поняла, что на Озоне она стоит гораздо дешевле, всего лишь 670 рублей, а на Валбрис 1000. Я подумала, окей, заказываем на Озоне. Это было вечером, я думаю, подожду до утра. Завтра еще раз поищу что-нибудь, может быть, найду что-то лучше. В итоге я ничего не нашла, и на следующий день она стоило уже также тысячу рублей. Момент истины. У вас, конечно, все белое, но... Ситуация. Вот столечка мне не хватило, скотча. Все остальное у меня сделано. Придется ждать завтрашнего вечера, чтобы купить скотч. А жаль. Всем привет еще через несколько дней. Мы в итоге наклеили эту ленту на скотч, но она простояла буквально часов 5 и полностью отвалилась. Двусторонний скотч ее почему-то не держит. Пока мы ее приклеили на обычный скотч и на удивление она держится. Но я все же попробую как-то исправить потом эту ситуацию, потому что обычный скотч видно и это некрасиво. Пока мне пришли мои последние посылочки уже с Wildberries. И давайте я вам их покажу. Первое это вот такая вот эстетик подставочка. В подарок еще лежала такая вот тоже фигурка из гипса. Она, конечно, почему-то грязная, но ладно. Стоила она супер дешево. Основное это новый органайзер. Вот эти вот два органайзера я вам уже рассказывала. Я их делала сама из толстого картона. Вот этот выглядит классно, несмотря на некоторые недостатки. А вот этот еще менее аккуратный, поэтому мне он не нравится. Давайте пока все сюда переложим. Мы 
вы знали, как мне сейчас жарко. Кажется, я совсем закончила и готова вам показать результат. об этой нейлоновой ленте. Мы ее приклеили на двухсторонний скотч, но уже другой не из фикс прайса. Все равно, чтобы уж она не отклеилась, наверняка есть такие вот зажимы на углах. Тут даже есть еще немножко скотча. В общем, приклеили на все, что только можно было, чтобы она держалась. Вот этот вот органайзер, который всегда стоял здесь, теперь наверху. Чтобы он сюда влез, пришлось его отрезать вот так вот. И вот эту стенку я заново сюда приклеила. Подвижные ящики классные, но у меня пока тут ничего нет. Там надрелка и одной резинки для юбки, но это не важно. Сюда я обычно кладу телефон, очень удобно. Мини-обзорчик, мой SPF крем, увлажняющий крем для лица. Это неизменный мой антисептик. Он просто с водой для того, чтобы использовать это мыло для брака. Кстати, оно с Wildberries очень бюджетное, но мне оно не особо понравилось. Гелем для бровей мне нравится пользоваться больше. Раз уж мы тут, то у меня здесь румяшки. Лоша, который я никак не могу опять начать использовать. Пожалуйста, заставьте мне как-нибудь в комментариях, всегда про него забываю. В этом пластиковом макарончике у меня лежат пару резинок. Два моих крабика, важнейшие капли для глаз. Карандаши для губ, помада, небольшой флакончик духов. Моя Eleven упала. К сожалению, вот этой вот замечательной подставки я так и не нашла применения, поэтому она пока лежит тут. Но каждый вечер на нее я кладу свои часы, немножко канцелярии. И очень классно сюда встало мое зеркало. Ну что, пишите, как вам моя переделка. На всем большое спасибо за просмотр. С вами была ваша Антоняшка и всем пока-пока. Всем -пока. бай. Yeah,